గాడ్ హల్లెలుయా దివ్యవాణి టీవీ చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ యశప్రభు ఘనమైన నామంలో శుభాభివందనం తెలియజేస్తున్నాము ప్రార్థన సమయం అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాము మరి మీరు ఎన్నో లెటర్స్ ద్వారా మరి మీ యొక్క ప్రార్థన విన్నపాలను మాకు తెలియజేస్తున్నారు ఎన్నో ప్రార్థించిన తర్వాత మాకు ఎన్నో మేలులు జరిగినాయని కూడా తెలియజేస్తున్నారు దాన్ని బట్టి మేము ఎంతో ఆనందిస్తున్నాము మరి ఈరోజు కూడా మన వద్ద మరి ప్రార్థన విన్నపాలు ఉన్నాయి వాటిని చదివి మరి ప్రార్థన చేసేదానికి ముందుగా మరి కొద్ది వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాము మరి జక్రియా గ్రంథంలో ఒకటో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చినలో చూస్తే అప్పుడు దేవదూత సర్వశక్తివంతుడైన ప్రభు ఇప్పటికి డెబ్బది ఏండ్లు ఎరుషలేము మీద నువ్వు యూధా నగరముల మీద ఆగ్రహము చెంది ఉంటివి నీవు ఆ పట్టణములపై దయ చూపుటకు ఇంకెంత కాలము పట్టును అని అడిగాను ప్రభు అంటున్నారు పదమూడవ వచనంలో ప్రభు ఓదార్పు మాటలతో అతనికి జవాబు చెప్పాను దేవుడు తనను సర్వశక్తివంతుడైన ప్రభు పలుకులను ఇట్లు ప్రకటింపుమనెను నాకు ఎరుషలేము పట్ల గాఢమైన ప్రేమాధరాభిమానములు కలవు ప్రభు చెప్తున్నారు చూడండి నాకు ఎరుషలేం పట్ల గాఢమైన ప్రేమాభిమానాలు ఉన్నాయి అంటున్నారు ప్రేమాధరాభిమానాలు ఉన్నాయి అంటున్నారు దూత అడుగుతుంది ప్రభా మరి ఇప్పుడు డెబ్బై ఏళ్ళు అయిపోయింది మరి నెవ్వు కదసే నాయకత్వంలో మూడు దఫాలుగా ఎరుషలేం మీదకి నెవ్వు కదసేరు రాసి వచ్చి వాళ్ళని ఇజ్రాయల్ ప్రజల్ని బబ్బులోనికి తీసుకొని వెళ్ళాడు తీసుకొని వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు చాలా హింస అంటే చాలా మరణకాండ అంటే చాలా భయంకరంగా వాళ్ళు ఈడ్చుకొని పోతారనమాట రక్తం ఏరులాగా పారిందని చదువుతాం వాక్యాలు మరి రాజులు రెండో గ్రంథంలో రెండో రాజుల్లో ఇరవై ఐదో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు అధ్యాయాల్లో అదేవిధంగా ఇర్మియా నలభై రెండో అధ్యాయంలో కూడా చూస్తాము భయంకరమైన హింసాకాండ అక్కడ జరిగింది తిర్సి దగ్గర దెబ్బ డెబ్బై మందిని ఉరిదీస్తారు హత్య చేస్తారు తర్వాత అక్కడ గెదిల్యాని హత్య చేస్తారు సో అప్ అప్పుడు కరువు కూడా మిక్కటంగా ఉంటుంది అనమాట అంత భయంకరమైన హింసాకాండ వాళ్ళు బానిసల్లాగా వెళ్ళిపోయారు దేవుని చేయనికి చేయబడ్డ వాళ్ళు మరి ఆ టైంలో దూత అడుగుతూ ఉంది మరి ప్రభా ఎన్ని సంవత్సరాలు వీళ్ళు ఇంత బాధపడుతున్నారు కదా నువ్వు ఇంకెన్ని రోజులు టైం పడుతుంది ప్రభా నీ జక్రియ ప్రవక్త అనే అతను ప్ర ఈ ప్రవక్త యాక్చువల్గా మన మేజర్ ప్రాఫిట్స్ మైనర్ ప్రాఫిట్స్ కనుక తీసుకుంటే మేజర్ ప్రాఫిట్స్ నలుగురు అయితే మైనర్ ప్రాఫిట్స్లో పదకొండవాడు జక్రియ ప్రవక్త లాస్ట్ వాడు హగ్ అయ్యి పన్నెండవాడు పదకొండవాడు జక్రియ ప్రవక్త ఈ జక్రియ హగ్ అయ్యి ఇద్దరు ప్రవచించినప్పుడు ఈ ప్రవచనాన్ని విని సరుబ్బా బేలు అదేవిధంగా యహో యహోశివ ఆలయాన్ని నిర్మిస్తారనమాట ఆ టైంలో ఈ జకరియ రాసిన ఈ ప్రవచనాలు ఏమైతే ఉన్నాయో అక్కడ తను చూసిన దర్శనాలు కావచ్చు అక్కడ దూత అడుగుతున్న విషయాలు దేవుని అడుగుతూ ఉంది ప్రభా నువ్వు ఇంకా ఇజ్రాయల్ యూదుల మీద నువ్వు ఎప్పుడు కరుణిస్తావయ్యా నీ కరుణ ఎప్పుడు వాళ్ళ మీదకి వస్తుంది నీ ఎన్ని రోజులు వీళ్ళ శిక్షిస్తావు ప్రభు అని అడుగుతూ ఉంది చూడండి మన మధ్యలో కూడా ఎంతో మంది దైవ సేవకులు విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు మీకు తెలుసో తెలియదు మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు ఎంతోమంది మన కోసం ఉపవాసం ఉండి తెలిసి తెలియని వాళ్ళ కోసం ముక్కు మొహం తెలియని వాళ్ళ కోసం కూడా శత్రువుల కోసం కూడా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది అంటారు మీకు ఏం వస్తున్నా ఉండి మా కోసం ప్రార్థన చేయాలని అంటారు కానీ ఆత్మల భారం అనేది ఆ హృదయంలో ఒకరి కోసం ప్రార్థన చేయాలనే భారం కొంతమంది హృదయంలో దేవుడు పెడతారు ఆ విధంగా విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఉపవాసం ఉండి తిని తినకుండా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఈ రోజు దూత ఎలా అయితే అడుగుతుందో దేవుని సన్నిధిలో మొర పెడుతుందో ప్రభా యూదుల మీద ఇజ్రాయల్ ప్రశ్నల మీద నువ్వు ఇంకా ఎరుషుల పట్టణాల మీద నువ్వు ఎప్పుడు ఆదరాభిమానాలు చూపిస్తావయ్యా నువ్వు ఎప్పుడు కనికరిస్తావయ్యా అని అడుగుతుంది అదే విధంగా మన కోసం ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఇంకా వాక్యంలో చూస్తాము మరి రోమీలకు రాసిన లేక పదో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిందో చూస్తే వినుట వల్ల విశ్వాసం కలుగుతుంది అని చూస్తాము ఆ వినుట అనేది క్రీస్తుని గురించిన వాక్ ఎప్పుడైతే వింటామో ఆ వాక్ ద్వారా విశ్వాసం ప్రకటించేవాళ్ళు ఉన్నారు అదేవిధంగా విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఆ సువార్త వింటున్నప్పుడు కూడా మనలో మారు మనసు కలిగి దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళి విడుదల పొందుతాము అదేవిధంగా వేరే వాళ్ళు మన కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు కూడా ప్రభు కరుణించి మన మన హృదయాన్ని ఏదో ఒక వాక్యం ద్వారా తాకి మళ్ళీ మా మనసు ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు మనం కూడా ఒకప్పుడు పాపులమే మనం కూడా ఒకప్పుడు విగ్రహారాధకులమే ఎంతోమంది మన కోసం ప్రార్థన చేసి ఉంటారు కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేసి ఉంటారు ఈ రోజున 
మన అందరం కూడా మన యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క నశించిపోయే ప్రతి ఒక్క ఆత్మ కోసం ప్రార్థన చేయాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంది అంతేకాకుండా సువార్త ఎవరైతే బోధిస్తున్నారో వాళ్ళని పంపించాల్సిన బాధ్యత కూడా మన మీద ఉంది అదే అంటారు బో దిగంతముల దాకా ఈ సువార్త వినిపించబడాలి ఎందుకంటే ప్రతి ఆత్మ దేవునికి కావాలి ఈ రోజున ఎవరైతే నశించిపోతున్నారో మన చుట్టుప్రక్కల ఉన్నారు ఎంతోమంది ఉన్నారు అన్నీలు ఉన్నారు దేవుని గురించే తెలియని వాళ్ళు ఆయన ప్రేమ గురించి తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ సువార్త తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ రోజున మనం వాళ్ళందరి కోసం ప్రార్థన చేద్దాం టీసీఎల్ ప్రాంతంలో నివసించున్న సుందర్రావు గారికి కద్దెన్నూరులో ఉన్న స్థలము మరియు దాయారులో ఉన్న స్థలము ఇతరులు ఆక్రమించుకుని ఫెన్సింగ్ వేశారంట వాళ్ళకి ఆ స్థలము త్వరగా విడిపింపబడాలని ప్రభుకి వాళ్ళు తిరిగి వచ్చి కృతజ్ఞతగా ఒక సాక్ష్యంగా వాళ్ళు నిలబడాలని మనం ప్రార్థన చేద్దాము అలాగే వారి కుమార్తె అనూష అమెరికాలో చదువుతూ ఉన్నారు చదువు ముగించుకుని ఉద్యోగం కోసం ప్రార్థన చేయమని అంటున్నారు ఆ బహుమానం కోసం మనం ప్రార్థన చేద్దాం భాగ్యశ్రీ జీవితంలో దేవుని తలంపులు నెరవేరాలని దేవుడు కోరుకున్న ప్రణాళిక ఆ భాగ్యశ్రీ జీవితంలో నెరవేరాలని ప్రార్థించమని కోరుతున్నారు భాగ్యరాజు విద్యలో ఉత్తీర్ణత కొరకు ప్రార్థించమని కోరుతున్నారు ఆరోన్ రాయ్ కూడా విద్యలో ఉత్తీర్ణత కోసం ప్రార్థించమంటున్నారు లతకి మంచి ఆరోగ్యం మానసిక ఒత్తిడి వల్ల ఆమె ఎంతో శ్రమను అనుభవిస్తున్నారంట ఆ దాని నుంచి విడుదల కలగడానికి ప్రార్థించమని కోరుతున్నారు కాటా మోనికమ్మ కుటుంబంలో అశాంతితో ఉన్నారంట వారి కుటుంబంలో శాంతి కొరకు ప్రార్థించమని కోరుతున్నారు కంచెనపల్లి గ్రామానికి చెందిన భాస్కర్ రెడ్డి ల్యాండ్ కోర్టు కేసులు ఇప్పటికీ నాలుగిట్లో వాళ్ళకి విజయం వచ్చిందంట చివరిగా ఇంకొక కోర్టు కేసులో వాళ్ళు ఇది తప్పకుండా ప్రభు మాకు సక్సెస్ ఇస్తారని మేము నమ్ముతున్నాము ముందుగానే మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం ప్రభుకి దానికోసం ప్రార్థించమని కోరుతున్నారు ఈ ప్రార్థన ఉద్దేశంలో అన్నిటి కోసం మనం ప్రార్థించుదాం కృపా సత్య సంపూర్ణమైన దేవా నీకు స్తోత్రములు తండ్రి ఇమానియులు దేవమా నీకు స్తోత్రం ఎల్షడాయి దేవా నీకు స్తోత్రం ప్రభా నీవు నిస్సివై ఉండగా మాకు జయమునిచ్చేవాడవిగా ఉండగా ప్రభా నీ నామంలో ప్రభా మేము ఏ విషయంలో ప్రార్థించినా దాంట్లో నైనా మేము సమాధానం పొందామని మేము నమ్ముచున్నాం ప్రభా ఎందుకంటే ప్రభా ఏసు నామంలో యహోవా నామంలో ప్రభా అన్ని సమస్యలకు మాకు పరిష్కారం ఉంది ప్రభా అయ్యా మేము సమస్యల్లో ఉండి నీ దగ్గరికి తండ్రి అబ్బా అని వచ్చినప్పుడు ప్రభా మా సమస్యల్లో ఉన్న ఆ సందేశాన్ని మాకు ఇచ్చి ప్రభా ఆ సమస్యలన్నిటిని కూడా నువ్వు జయముగా మారుస్తున్నావు ప్రభా నీకు స్తోత్రం అయ్యా మాకు సమస్యలు వచ్చినాయంటే ఇతరులను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రభా మాకు ఆ సమస్యలను ఇస్తున్నావు ప్రభా అయ్యా మా శక్తికి మించి శోధింప నీ అని దేవుడవు ప్రభా నాయన ఆ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు దాని నుంచి బయటపడే మార్గం సత్యం జీవంలాగా ఉన్నావు ప్రభా నీకు స్తోత్రం ఎందుకంటే నువ్వు నమ్మదగిన వాడవు ప్రభా శక్తికి మించి శోధింపబడ నీ యొక్క ప్రభా సకాలంలో మాకు పరిష్కారాన్ని చూపే దేవుడు అని మొదటి కోరంతి పది పదమూడులో చదువుతున్నాం ప్రభా నీకు స్తోత్రం నాయన సుందర్రావు గారిని మీ పాదముల దగ్గర సమర్పించుకుంటున్నాం వారి కష్టార్జితమైన ఆ భూభాగమును ప్రభా అయ్యా ఈ క్షణంలో నీ పరిశుద్ధ రక్తంతో మేము చిలకరిస్తున్నాం ప్రభా నాయన ఆ స్థలము చుట్టూ కూడా ప్రభా కలవరిలో చెందిన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని చిలకరిస్తున్నాం ప్రభా నాయన దుష్టునికి ఎవరెవరైతే ఆక్రమించి ఫెన్సింగ్ వేసుకొని ఉన్నారు ఏ సునామ్ల వారికి భయం కలుగును గాక ప్రభా వారికి నాయన భయము నాయన నీ యొక్క దూతలు అక్కడ తిరగాడుచుండగా ప్రభా ఆ స్థలం వైపు చూడ్డానికి కూడా ప్రభా వాళ్ళకి కన్ను లెప్తి చూడకుండా ఉండును గాక ప్రభా నీకు స్తోత్రం నాయన యహోశువ నాయన ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరూ నిన్ను స్థుతించి ప్రార్థించినప్పుడు ప్రభా నాయన ఎరుకో గోడలను పడద్రోసి ప్రభా నగరం అంతటికి వారికి ఆధీనంలో ఉంచావు ప్రభా నీకు స్తోత్రం నిన్న నేడు రేపు ఒకే విధంగా ఉండే దేవుడవు ప్రభా ఆ రోజు ఎరుకో పట్టణాన్ని వారికి ఇచ్చిన దేవుడవు ప్రభా నాయన ఈ రోజు వీరి సొంత స్థలాన్ని నాయన సుందరరావు గారికి దయచేసినందులకు నీకు స్తోత్రం నాయన పూర్ణ విడుదలను ఇచ్చినందులకు నీకు స్తోత్రములు ప్రభా నాయన భాస్కర్ రెడ్డిని కూడా మీకు సమర్పించుకుంటున్నాం వాళ్ళు విశ్వాసంతో నీకు ముందుగా వందనములు తెలియజేస్తున్నారు ప్రభా నాయన ఇప్పటి వరకు కోర్టు కేసులలో ఇచ్చిన విజయాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం ఆ లాయర్స్ ని బట్టి జడ్జెస్ ని బట్టి నీకు స్తోత్రం నాయన ఇది కలెక్టర్ గారి దగ్గర ఉంది అని చెప్తున్నాడు ప్రభా నీకు స్తోత్రం నాయన కలెక్టర్ గారికి కావలసిన జ్ఞానాన్ని దయచండి నాయన సరి అయిన తీర్పుని ఇవ్వడానికి కృపను దయచండి నాయన నాయన తప్పుడు కాగితాలు ఎవరు ఏమి పెట్టినా కూడా ప్రభా నీ కళ్ళను వారికి దయచేసి ప్రభా నాయన ఎంతో మంది ఎన్నో కోర్టు కేసుల కలెక్టర్ గారి దగ్గర ఉన్నాయని మేము వినుచున్నాం తండ్రి నాయన ఏసు నామంలో వారు అందరికి ప్రభా ఎవరి స్థలము ఎవరికి చెందినదో వారికి మాత్రమే చెందినగాక నాయన కలెక్టర్ గారి రూపంలో మీరు ఉండి నాయన వారికి 
విజయాన్ని దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి నాయన అనుషకి మంచి నాయన భవిష్యత్తుని ఇచ్చిన దేవా నీకు స్తోత్రం నాయన చక్కగా తన చదువును పూర్తి చేసుకోవడానికి నాయన స్కాలర్షిప్ని అన్నిటినీ మంచి ఆరోగ్యాన్ని అమెరికాలో ఉంటుండగా ప్రభ నీవే తల్లిగా తండ్రిగా ఉండి చూసుకుంటున్న దేవా నీకు స్తోత్రం నాయన బిడ్డ కోసం మంచి ఉద్యోగం కూడా నువ్వు సిద్ధము చేసి ఉంచావని మేము నమ్ముచున్నాం నువ్వు అన్ని ఆశీస్సుల బిడ్డకి ఇస్తూ ఉన్నావు ప్రభ ఉద్యోగాన్ని కూడా నువ్వు ఇవ్వబోతున్నావు ప్రభ నీకు స్తోత్రం నాయన భాగ్యశ్రీ జీవితంలో ఇప్పటి వరకు నువ్వు చేసిన ప్రతి మేలును బట్టి నీకు స్తోత్రంలో ప్రభ ఆ బిడ్డకి ఇచ్చిన మంచి జీవితాన్ని మంచి ఉద్యోగాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం నాయన ఇక ముందు కూడా నీ ప్రణాళిక ఏసయ ప్రణాళిక భాగ్యశ్రీ జీవితంలో నెరవేరును కాక ఆయన ఏ భవిష్యత్తు ప్రణాళిక నీవు ఏర్పరిచి ఉన్నావో ప్రవ్వ ఆయన ఆ ద్వారా నా బిడ్డ కొరకు తెరవండి ప్రవ్వ నాయన నీ నామంలో నీ నామంలో ఆ బిడ్డ ఆ మార్గంలో ప్రవేశించి నీ నామంలో గొప్ప సాక్షిగా ఉండాలి తండ్రి నీకు స్తోత్రం భాగ్యరాజుకి ఆరోన్ రాయ్కి నాయన మంచి జ్ఞాపకశక్తిని దయచేయండి వాళ్ళు చదివే చదువుని నాయన గుర్తుంచుకుండే కృపను దయచేయండి వారు ఎక్కడెక్కడ చదువుతున్నారో ప్రభ మంచి స్టూడెంట్స్ గా ఉండి తల్లిదండ్రులకు నాయన వారి టీచర్స్ కి మంచి పేరు తీసుకుని వచ్చి బిడ్డలుగా వారిని మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం లలిత నాయన ఏ అనారోగ్యంతో బాధపడుతుందో ప్రభ నాయన ఏ సున్నామంలో ఆ అనారోగ్యాన్ని గద్దించుచున్నాం ప్రభ ఆ శరీరం ఆ మనస్సును వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోను గాక నాయన ఏ మెంటల్ డిస్టర్బెన్స్ తో బాధపడుతున్నారో ఏ సు రక్తంలో ప్రభ ఆ బిడ్డకు విడుదల కలుగును గాక తండ్రి ఆయా సిలువలో నీవు కాచిన పరిశుద్ధ రక్తం ముళ్ళ కిరీటాన్ని ధరించినప్పుడు ప్రభ ఏ రక్తము ప్రభ నీ కళ్ళ నుండి ప్రభ నేన నీ శిరస్సు నుండి ధారలుగా కారిందో ప్రభ నాయన ఆ గాయాన్ని గుర్తు చేసుకుని ప్రభ బిడ్డకు మానసిక ఒత్తిడి నుంచి సంపూర్ణ విడుదలను కలగచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ప్రభ బిడ్డకు సంపూర్ణ శాంతి సమాధానం కలుగును గాక నాయన కాట మోనికమ్మ కుటుంబంలో ఉన్న అశాంతి ఏసు నామంలో వెడలిపోవును గాక ఆయన ఏసు రక్తం ఆ కుటుంబాన్ని శుద్ధి చేయను గాక ఆ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ప్రభ ఒకరినొకరు ప్రేమతో బలపరుచుకుంటూ ఐక్యత కలిగి ప్రభ ఆయన సోదరులందరూ కూడి ఉండుట ఎంతో రమ్యమైనదని నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది తండ్రి ఆయన ఆ కుటుంబంలో అశాంతి కలిగిస్తున్న దుష్టుని ఏసు నామంలో మేము బంధిస్తున్నాం తండ్రి ఏసు రక్తంలో కుటుంబానికి విడుదల కలుగును గాక ప్రభ మంత్ర తంత్ర పాపములు ఏవి కూడా ప్రభ నిన్ను నమ్ముకున్న బిడ్డల మీద పని చేయమని సంఖ్యాకాండం ఇరవై మూడు ఇరవై మూడులో నీ వాగ్దానాన్ని మేము స్వీకరించుకుంటున్నాం ఈ కుటుంబం కోసం ప్రభ ఏసయ్య నామం ఈ కుటుంబాన్ని పరిపాలించినగాక ఈ మనవులన్నింటినీ ప్రవ్వ ఇంకా ప్రార్థన సమయంలో పాల్గొంటున్న వారందరికీ కూడా వారు సమస్యించి విడుదలను ప్రసాదిస్తున్నామని నీకు ముందుగా వందనములు తెలియచేస్తూ అతి పరిశుద్ధమైన ఏసు నామములు అడిగి వేడుకొనిచున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రార్థన సమయానికి కొద్దిసేపు విరామం తీసుకుందాం ప్రార్థన సమయానికి తిరిగి మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాము ముందు లెటర్స్ లో మనం చూస్తే మత్యాసు మరి భూమి విషయంలో ప్రార్థన చేయమని అడిగాడు మనం ప్రార్థన చేశాము మరి ఆ తర్వాత తన మత్యాసు తెలియజేస్తా ఉన్నాడు ఆ భూమి తన భూమి తనకు తక్కినట్టుగా తెలియజేస్తా ఉన్నాడు అట్లా ఎంతో మంది తెలియజేస్తా ఉన్నారు మరి కృతజ్ఞత దేవ దేవునికి తెలియజేయమని చెప్తున్నాడు కేవలం ఏదైనా మన జీవితాల్లో మేలులు జరిగినాయి అంటే కేవలం ఆ దేవతి దేవునికి మాత్రమే మనం కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించాలి అదేవిధంగా తుమ్మ జోసఫ్ విదూష మరి పిల్లల కోసం అడుగుతూ ఉన్నారు వాళ్ళకి మరి సెవెన్ ఇయర్స్ అయిపోయిందంటే పెళ్ళి అయ్యి ఇంతవరకు పిల్లలు లేరు అని అడుగుతున్నారు అదేవిధంగా కామేశ్వరి మరి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంట ఆపరేషన్ చేశారు మరి తనకి త్వరగా క్యూర్ కావాలని ప్రార్థన చేయమని అడుగుతూ ఉన్నారు అదేవిధంగా సురేష్కి జాబ్ దొరకాలని భార్య భర్త మధ్యలో కూడా సమాధానం లేదు ప్రార్థన చేయమని అడుగుతూ ఉన్నారు అదేవిధంగా సిస్టర్ సుజాతకి బ్యాక్ బోన్ మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చిందంట మరి బాగా బాధగా ఉంటుంది అన్న ఒప్పి కోసం ప్రార్థన చేయమని అడుగుతూ ఉన్నారు అంతేకాకుండా సునీత వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కోసం ప్రార్థన చేయమని అడుగుతూ ఉన్నారు మరి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అన్యురాలు మరి భార్య భర్త ఇద్దరు విడిపోయారు మరి పిల్లలిద్దరు కు కుమారులు మరి వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఉండాలి సమాధానంతో ఉండాలని ప్రార్థన చేయమని అడుగుతున్నారు వీళ్ళందరి కోసం మనం ఆ దేవాదేవుని సన్నిధిలో 
ఏ విఘ్నాపన ప్రార్థనలన్నీ తీసుకొని వస్తూ మీ ప్రార్థనలు కూడా మీ హృదయంలో మీ కుటుంబాలు ఏదైతే సమస్యలు ఉన్నాయో మీ ప్రార్థన విన్నపాలు కూడా తీసుకొని రండి అదే వాదేవుని సన్నిధిలోకి అందరం కలిసి విశ్వాసంతో అడుగుదాం పరిశుద్ధుడైన దేవ ప్రేమ గల తండ్రి భూమి ఆకాశంల సృష్టికర్త అయిన దేవ మాకు జీవాన్నిచ్చిన దేవ ఆయన ఒక్క మాటతోనే ప్రభ సమస్తము సృజించబడిన తండ్రి మరి శతాధిపతి అడుగుతున్నాడు ప్రభాను ఒక్క మాట చెప్పయ్యా చాలంటున్నాడు ప్రభ ఎందుకంటే ఆ వాక్కులో అంత శక్తి ఉంది కాబట్టి నేను ఆ శతాధిపతి అంటున్నాడు నువ్వు నా ఇంట్లో అడుగు పెట్టడానికి కూడా నేను అర్హత లేని వాడిని ప్రభ కానీ నువ్వు ఒక్క మాట చెప్తేనే నా సేవకుడు స్వస్థుడు అవుతాడు అంటున్నాడు ప్రభ నేను ఆ వాక్కులో ఉన్న శక్తి ప్రభ శతాధిపతి గ్రహించాడు తండ్రి ఆ వాక్కు శక్తివంతమైంది విడుదలనిచ్చేది తండ్రి నాయన మాకు ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేది తండ్రి నాయన నీ అంగి అంచులో నుంచి కూడా స్వస్థత ప్రవహించింది ప్రభు శక్తివంతుడైన దేవ సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా అయిన దేవ నిన్న నేడు ఉన్న వాడవైన దేవ నాయన ఈ రోజున ఏదైతే ప్రార్థన విన్నపాలు మేము చదివాము తండ్రి నాయన ఆ విన్నపాలన్నింటిలో నువ్వు ఉండండి ప్రభ ఆయన ఆయనకు స్తోత్రం తండ్రి పరిశుద్ధురానికి స్తోత్రం ప్రభ మరి తుమ్మ జోసఫ్ విదూష నాయన ప్రభ వారు ఎన్నో రోజులుగా ప్రభ నాయన ఆ గర్భం ఫలించాలి వారిద్దరు మధ్యలో ప్రభ మరి బిడ్డలు దేవుడు ఇచ్చే వరం అన్నావు తండ్రి నాయన నువ్వు ఇయ్యబోయే ఆ వరం కోసం ప్రభ వాళ్ళిద్దరు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు తండ్రి నాయన ఆ మానవుని జతపరిచింది నువ్వు ప్రభ అదం ప్రక్క నుంచి తీసి ఎముకను తీసి నాయన భారీగా చేసావు స్త్రీగా చేసావు తండ్రి నాయన అదేవిధంగా వీళ్ళిద్దరిని నువ్వు జతపరిచావని మేము విశ్వసిస్తున్నాం ప్రభ నాయన వాళ్ళిద్దరిని నేను జతపరిచినప్పుడు నాయన పెక్కు మంది బిడ్డల్ని కనండి కానీ భూమండలం అంతా విస్తరిల్లండి అని దీవించావు తండ్రి నేను అదే విధంగా జోసఫ్ విధ్యూష విషయంలో కూడా ప్రభ అదే దీవెన నేను ఈ బిడ్డలకు దయచేయమని అడుగుతున్నాను తండ్రి నేను ఎక్కడైతే ఆ గర్భంలో నేను మరి ప్రాబ్లం ఉందో ప్రభ నేను ఆ గర్భంలో ఉన్న ప్రాబ్లం నేను నేను నువ్వు సరిచేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభ నేను నువ్వు ఆ గర్భాన్ని తెరవండి తండ్రి నేను నువ్వు తెరిస్తే ఎవరు ముయ్యలేరు ప్రభ నేను ఆ కుటుంబంలో ఒక అద్భుత కార్యాన్ని మేము చూడాలి తండ్రి నేను ఆ బిడ్డల్ని సాక్షిగా ఉండే కృపం దయచేయండి తండ్రి మూసుకుపోయిన దాన్ని ప్రభ నువ్వు తెరిచే దేవుడు తండ్రి నేను నువ్వు అడగండి ఇవ్వబడునని మతేసు వార్త ఏడో అధ్యాయంలో మేము చూ అడుగు చూ చెప్తున్నావు ప్రభ నేను ఆ ఏసు నాములో మేము అడుగుతున్నాము తండ్రి తండ్రి నేను ఆ బిడ్డలు ఇద్దరు కోసం ప్రభ నేను అని నేను నీ నామలో నేను ఇద్దరు ముగ్గురు కంటే ఎక్కువగా ఇక్కడ జత చేరి ప్రభ మేము అడుగుతున్నాం ప్రభ ఆ బిడ్డ గర్భాన్ని తెరిచి ప్రభ నేను నీకు సాక్షిగా ఉండే కృపం దాయిచేయమని అడుగుతున్నాను తండ్రి అదేవిధంగా మరి కామేశ్వరికి మరి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అని చెప్తున్నారు తండ్రి నేను మరి ఆ బిడ్డ నేను ఆ క్యాన్సర్ వాది వల్ల మరి ఎంతో మనోవ్యాధి చెంది ఉండొచ్చు ప్రభ నాయన మరలా ఆ బిడ్డకి నేను సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని దయచేయండి తండ్రి నాయన తను తిరిగి కోల్పోయి ఏదైతే కోల్పోయిందో నాయన ఆరోగ్యాన్ని మరలా తిరిగి దయచేయమని అడుగుతున్నాం ప్రభ నాయన క్యాన్సర్ కణాలు ప్రభ శరీరంలో మరి ఇంకెక్కడ ప్రవేశించకుండా ఏ నర నరాల్లో కానీ ఎముకల్లో కానీ ఎక్కడ కూడా ప్రభ నాయన ఈ శరీరం ఏ భాగంలోకి వెళ్లకుండా తండ్రి నాయన ప్రతి భాగాన్ని ప్రభ నీ రక్తాల కడగమని అడుగుతున్నాం ప్రభ నాయన నీకు స్తోత్రం తండ్రి ఆ బిడ్డకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని స్వస్థతను దయచేయండి తండ్రి నాయన ఆ బిడ్డకు నాయన సంపూర్ణ స్వస్థతనిచ్చి తిరిగి మరలా నిన్ను నాయన మహిమపరిచి ఘనపరిచే కృపం దయచేయమని తండ్రి అదేవిధంగా ప్రభ సురేష్కి మంచి జాబ్ దొరకాలని నాయన మరి వాళ్ళ భార్య భర్త ఇద్దరు విషయంలో మరి ఏదైతే మనస్పర్ధలు ఉన్నాయో తండ్రి మరి ఆర్థిక పరిస్థితుల మరి ఎలాంటి పరిస్థితులు వాళ్ళ మధ్యలో మరి సైతాను నాయన ఎలాంటి సమస్యలు తీసుకొని వచ్చి వారిద్దరి మధ్యలో గొడవ తీసుకొని వస్తుందో ఆ సమస్యలన్నీ నీ పాదాలు చెంత సమర్పిస్తున్నాను తండ్రి ఇప్పుడు టీవీ చూస్తున్న కుటుంబాల్లో కూడా ప్రభ ఏ భార్య భర్త అయితే చిన్న చిన్న విషయాలకు గొడవ పడుతున్నారా తండ్రి నాయన వారు నీ వైపు చూసి ప్రభ నీ ప్రేమను ప్రభ ఒకరి మధ్యలో ఒకరు అందించుకునే కృపం దయచేయండి తండ్రి ఆ చిన్న చిన్న విషయాల్లో ప్రభ సైతాను పెద్దగా చేయకుండా ప్రభ నేను వాళ్ళ హృదయాలను ప్రేరేపించండి ప్రభ ఇది దేవుడు చేసిన బంధము నాయన ఈ బంధం పవిత్రమైనది ఆ బంధం నాయన ఎంతో విలువైంది వివాహ బంధం ఎంతో విలువైంది దాన్ని మేము కాపాడుకోవాలి ఆ దేవుని సన్నిధిలో మేము సాక్ష్యంగా జీవించాలని నాయన నాయన వాళ్ళు నాయన తెలుసుకునే కృపం దయచేయండి తండ్రి తద్వారా ప్రభ 
ఆ బిడ్డల జీవితాల్లో నేను వాళ్ళ కుటుంబాల్లో ప్రభ ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు మేలులను దాచిపెట్టావు తండ్రి నాయన ఈ బిడ్డలు నాయన సురేష్ నాయన అదేవిధంగా వాళ్ళ కుటుంబంలో భార్య భరత కుటుంబంలో నాయన సురేష్ వాళ్ళ భార్యకి నాయన ఏదైతే ప్రభ ఆ కుటుంబంలో నాయన నువ్వు ఆశీర్వాదాలు దాచిపెట్టావు ప్రభ నాయన సమాధానం లేకపోవటం వల్ల ఆశీర్వాదాలు వాళ్ళు పొందుకోకుండా ఉన్నారేమో తండ్రి ఈ రోజున ప్రభు వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో సమాధానం దొరికి ప్రభ ఆశీర్వాదాలన్నీ వాళ్ళు స్వతంత్రించుకునే కృపం దాయిచ్చేయండి తండ్రి నాయన వాళ్ళ బిడ్డల బిడ్డల జీవితాల్లో నాయన వాళ్ళు నాయన ఎంతో నాయన సంతోషాలు చూసే కృపం దాయిచ్చేయమని అడుగుతున్నాం ప్రభ నాయన అదేవిధంగా సిస్టర్ సుజాతకి మరి నాయన బ్యాక్ బోన్ ప్రాబ్లం అని చెప్తున్నారు తండ్రి నాయన ఆ బ్యాక్ బోన్ ప్రాబ్లం తండ్రి ఆ గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు ప్రభ నాయన ఆ బాధ నాయన ఎంతోమంది చెప్తున్నది ఆ బాధ వర్ణనాతీతం అంటున్నారు ప్రభ మరి నాయన సిస్టర్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి నాయన నీ శరీరం అంత దున్నబడింది ప్రభ నాయన నీ శరీరంలో నాయన మరి నాయన వెనుక నాయన వీపు నాయన వీపు అంత దున్నబడిందని వాక్యంలో చూస్తున్నాం ప్రభ నాయన మరి ఆ వీపు మీద ఏదైతే గాయమైందో ప్రభ ఏదైతే రక్తం ప్రవహించిందో తండ్రి నాయన ఆ గాయాల ద్వారా ఆ సిస్టర్లో ఉన్న నాయన శరీరంలో ఎక్కడైతే గ్యాప్ ఏర్పడిందో ఆ గ్యాప్ను పూరించమని అడుగుతున్నాను తండ్రి నాయన విడుదల దయచేయండి స్వస్థతని ఏసునాముల సిస్టర్కి స్వస్థతని ప్రకటిస్తున్నాము నాయన ఆయనకి స్తోత్రం తండ్రి వెన్నుపూస చివరి భాగంలో మధ్యలో ప్రభ ఇంకెక్కడెక్కడైతే ప్రభ నాయన గ్యాప్లు ఏర్పడి నరం నాయన ఎక్కడైతే కంప్రెస్ అవుతున్నాయో ప్రభ నాయన ఆ బాధ నాయన వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉండగా ప్రభ నాయన ఇప్పుడు టీవీ చూస్తున్న నాయన ఆ బిడ్డల్ని ప్రభ నీ రక్తం కారుతున్న హస్తంలో ఈ సమయంలో తాకమని అడుగుతున్నాం ప్రభ నీ స్వస్థత శక్తి ప్రభ నీ శరీరంలో నుంచి ప్రభ నాయన ఆ బిడ్డల్లోకి ప్రవహించను గాక నాయన ఇప్పుడే ఏస్తు నామంలో స్వస్థతని పొందుకోమని ఏస్తు నామంలో ప్రకటిస్తున్నాను జీజస్ నాయన ఆ బిడ్డలకు స్వస్థతం దయచేయమని ప్రభ ఎప్పుడు వరకు ఏదైతే ప్రార్థన విన్నపాలని మేము చూసాము ప్రభ వాటన్నిటి ప్రభ నాయన దయచేసావని విశ్వసిస్తూ ఈ మన రేసు పరిశుద్ధ నామున అతి ఉన్నతమైన నామున అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి జ్ఞానపురంలో ఉంటున్న రాజశేఖర్కు మంచి ఉద్యోగం కోసం ప్రార్థించమని కోరుతున్నారు అలాగే జ్ఞానపురంలో ఉంటున్న పట్రుపల్లి రాజేష్కి కూడా ఉద్యోగం కావాలని కోరుతున్నారు ఉయ్యూరు ఆనందపురంలో ఉంటున్న సుజనమ్మకు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు ఆరోగ్యం కోసం ప్రార్థించమంటున్నారు ఉయ్యూరు అంబేద్కర్ నగర్లో ఉంటున్న జోషిరానికి ఆరోగ్యం కోసం ప్రార్థించమని కోరుతున్నారు రామగిరి శ్రీనగర్ కాలనీలో ఉంటున్న సుధీర్ గారి కుటుంబంలో ఉన్న అశాంతి తొలగిపోవాలని ప్రార్థించమంటున్నారు కేతపల్లిలో ఉంటున్న గంగారపు లూర్దు రాజు గారి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి కుటుంబంలో శాంతి సమాధానం కోసం ప్రార్థించమని కోరుకుంటున్నారు సూర్యాపేట దొండపాడులో ఉంటున్న షోరీబాబు బాగా చదువుకోవాలని ప్రార్థించమని కోరుతున్నారు అలాగే జ్ఞానపురంలో ఉంటున్న మరియ సునీత గారికి ఉన్న సమస్యల నుంచి విడుదల కావాలని ప్రార్థించమంటున్నారు కాబట్టి వీళ్ళందరి కోసం మనం ప్రార్థించుదాం పరిశుద్ధుడా ఉన్నతుడా మహోన్నతుడైన దేవానికి స్తోత్రం పరిశుద్ధులు 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 అని ప్రభ నిత్యము పరలోకం భూలోకం నిన్ను స్థుతించుచుండగా తండ్రి మహిమోపేతమైన సింహాసనములో మేము అర్పించడు స్థుతులనే సింహాసనంలో నువ్వు ఆసీనుడవై ఉన్నావని మేము నమ్ముచున్నాం తండ్రి యశా గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం ఆరో వచనం ప్రకారం మనకు ఒక శిశువు జన్మించను మనం ఒక కుమారుని బడసితిమి ఆయనకి మానియేలు అని పేరు పెట్టెదరు ఆయన శాశ్వతుడైన జనకుడిగా మనకు ఉండును ఆయన ఆశ్చర్యకరుడైన సలహాదారుడుగా ఉండును అన్న ప్రభు నీకు స్తోత్రములు తండ్రి ఆ ఐదుగో సమయంలో ప్రభ నాయన ఉద్యోగం కోసం అర్థించుచున్న ప్రభ రాజశేఖర్ని రాజేష్ని మీ పాదముల దగ్గర సమర్పించుకుంటున్నాం ఆయా కుటుంబ బాధ్యత మోయాలంటే ప్రభ నాయన సరియైన ఉద్యోగం లేనితో ప్రభ అయ్యా ఏ విధంగా కుటుంబాన్ని వాళ్ళు నడిపించదరు తండ్రి అయ్యా వారిపై కరుణించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అయా హబ్బకు గ్రంథంలో అయా నన్ను పేదవాణిగా నువ్వు చేయవద్దు ఒకవేళ దొంగతనము చేసి నీకు చెడ్డ పేరు నేను తీసుకొని వస్తానేమో నన్ను చాలా ధనవంతునిగా కూడా చేయవద్దు నేను చాలా ధనవంతుడినైపోయి నీ ప్రేమను నేను మర్చిపోతానేమో నిన్ను మర్చిపోతానేమోనని అక్కడ భక్తుడు ప్రార్థిస్తున్నాడు తండ్రి నాయన ఈ బిడ్డ ఈ బిడ్డలు కూడా అయ్య వాళ్ళు పేదరికంలో ఉండి ఉద్యోగం లేని స్థితిలో అయ్యా వారి కుటుంబాన్ని పోషించలేని స్థితిలో ప్రభ అయ్యా నీ దగ్గర మేము అందరం మొర పెడుతున్నాం తండ్రి అయ్యా పిలిపిలకు రాసిన లేక నాలుగో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన ప్రకారం పరలోక ఐశ్వర్యంతో అయ్యా వీరి కుటుంబ అవసరములన్నీ తీర్చండి ప్రభు మంచి ఉద్యోగాన్ని బిడ్డలకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అయ్యా సుజనమ్మకు ఆరోగ్య సమస్యలు తీరిపోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాం జోషిరానికి కూడా ఈ అనారోగ్యంతో వీళ్ళు బాధపడుతున్నారు ప్రభా 
అయా మందులు మూలికలు కాదు ప్రభు నీ నోటి నుంచి ఒక్క మాట చాలు ప్రభు నాయన ఎముకల్లో నాయన నాయన ఆ శరీరంలో ఏ భాగంలో ఏ అవయవాల్లో వాళ్ళ అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు ప్రభు ఈ క్షణంలో ప్రభు నీ ఒక్క మాట చెప్పినా చాలు ప్రభు అయా గుడ్డివాడు నీ వైపు చూచి దావిది కుమారా నన్ను కరుణించము అన్నప్పుడు ప్రభ మరొక్క అడుగు ముందుకు వేయలేకపోయావు తండ్రి వారికి కంటి చూపును దయచేసి ముందుకు వెళ్ళావు ప్రభ నీకు స్తోత్రం నాయన అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ క్షణంలో వీరి కోసం మేము మొర పెడుతున్నాం ప్రభ అయా వీరిపై దయ చూపండి వీరికి ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించండి వారిలో ఉన్న అనారోగ్యాన్ని ఏ సున్నామంలో పూర్తిగా తీసివేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం అయా నీవు మా కొరకు సిలువలో కార్చిన రక్తము ప్రభ నీవు మా కోసం సిలువలో ఏమేమి శ్రమలు వేదనలు అనుభవించావు ప్రభ ఏమేమి అవమానం మా కొరకు అనుభవించావు హెబ్రిలకు రాసిన లేక నాలుగో దేం పన్నెండో వచ్చిన ప్రకారం నీవు అన్ని విధాలుగా మాకు మా లాగని నువ్వు బాధలు శ్రమలు అనుభవించి పాపము చేయని వ్యక్తివి నీవు ప్రభ నీకు స్తోత్రం అందుకని పదహారో వచనంలో దయా నిధి అయిన ఆ దేవుని ప్రవ్వ నీ నామంలో మేము ప్రవేశించి అడుగుతున్నాం తండ్రి సిలువలో నీవు పొందిన ఆ గాయముల ద్వారా వీరికి సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి నీకు స్తోత్రం సుందర్రావు గారి కుటుంబంలో ఉన్న అన్ని అశాంతిని ప్రభు అభద్రతను తొలగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం లూదురాజు గారి కుటుంబంలో ఉన్న ఆర్థిక ఇబ్బందులన్నింటినీ తొలగించండి ప్రభు నీకు స్తోత్రం నాయన షోరు బాబు గారు బాగా చదువుకోవాలి ప్రభ నాయన కావలసిన జ్ఞానాన్ని దయచేయండి ప్రభు నీకు స్తోత్రం నాయన సలోమన్ రాజు నీ యొక్క ఇస్రాయల్ ప్రజలను పరిపాలించడానికి నాకు అంత సమర్థత నాకు లేదు వీరిని పరి ఏ విధంగా పరిపాలించాలో నాకు కావలసిన జ్ఞానాన్ని తెలివిని ప్రసాదించమన్నప్పుడు ప్రభ అయా ఆ ప్రార్థనకి నీవు మెచ్చి జ్ఞానము తెలివితో పాటు ప్రవ్వ సిరి సంపదలను కూడా నీకు ఇచ్చావు ప్రవ్వ నీకు స్తోత్రం సులోమన్ రాజు కంటే ముందు కానీ తర్వాత కానీ ఏ తరంలో కూడా అంత జ్ఞానం ఎవరికి ఉండదన్నావు ప్రవ్వ నీకు స్తోత్రం దయా మాకు ఆశ్చర్యకరమైన సలహాదారుడుగా నీవు ఉన్నావు ప్రభ నీకు స్తోత్రం ప్రభ వీరి కుటుంబంలో ఏ అశాంతి ఉందో ప్రభ ఏమి వీరు ఏ విద్యలో ఉన్నారో ప్రభ కావలసిన జ్ఞానాన్ని దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం అలాగే మరియు సునీత గారి కుటుంబంలో నాయన ఏ సమస్యలు ఉన్నాయో వాళ్ళు రాయలేదు ప్రభ కానీ మా హృదయ రహస్యములను ఎరిగిన దేవుడు ప్రభ నీకు స్తోత్రం మా నోటిలో నుంచి ఒక్క మాట కూడా బయటికి రాకముందే ప్రభ మా యొక్క అన్ని పరిస్థితులను ఆర్థిక పరిస్థితిని మానసిక పరిస్థితిని నాయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని ప్రవ్వ నాయన అన్ని ఇబ్బందులను తెలుసుకున్న వాడు ప్రభ నీకు స్తోత్రం ఎబ్రిలకు రాసిన లేక రెండో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో ప్రకారం వచనం ప్రకారం తాను అన్ని విధములుగా వేదన శోధన అనుభవించను కాబట్టి మనల్ని అర్థం చేసుకునే దేవుడు నీవు అన్నావు ప్రభు నీకు స్తోత్రం అయ్య మేము నమ్ముచున్నాము ఏ ఏ ప్రార్థన ఉద్దేశముల కోసం మేము ప్రార్థన చేసి ఉన్నామో నాయన ప్రార్థన సమయంలో పాల్గొంటున్న వారందరూ కూడా ఏ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు ప్రభు వారందరి సమస్యలు నువ్వు ఎరిగి ఉన్నావు కాబట్టి ప్రభు నీకు స్తోత్రం నీవు ఎరిగి ఉన్నావు కాబట్టి ఏ సునామంలో మాకు విడుదల కలుగునుగాక ఏ సునామంలో మాకు స్వస్థత కలుగునుగాక ఏ సునామంలో నాయన అశాంతి తొలగిపోయి అన్ని కుటుంబాల్లో శాంతి పరిపాలించినగాక పునరుత్నుడైన ఏసయ్య మా కుటుంబాలలో ఉండి మమ్మల్ని నడిపించినగాక రోమిల క్రాసు లేక ఎనిమిదో అధ్యాయం పదకొండో వచ్చిన ప్రకారం ఏ ఆత్మ నాయన ఏసును పునరుత్నం కలిగేలా చేసిందో అదే ఆత్మ ప్రభ మా మృత శరీరములలో ఉండి మా కుటుంబాలలో ఉండి మమ్మల్ని కూడా అన్ని రకాల సమస్యలు వేదన శోధన బాధల నుంచి ప్రవ్వ అయ్యా మాకు ఉపశమనం కలుగ చేసి ప్రవ్వ ఆయన ఏసు నామంలో మాకు విజయం ఇచ్చినగాక ప్రవ్వ అయ్యా మేము అందరం కలిసి నీకు ముందుగా వందనములు తెలియజేస్తూ అన్ని సమస్యలకు మేము పరిష్కారం పొందామని నమ్ముతూ ప్రవ్వ ఏసు పరిశుద్ధ నామంలో తండ్రికి ఈ ప్రార్థనను సమర్పించుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ఆమె ఇప్పుడు వరకు మరి మనం అనేక ప్రార్థన విన్నపాలను చూసాము మరి మీరు కూడా మరి మీ వచ్చేవారు మీ యొక్క ప్రార్థన విన్నపాలను పంపించినట్లయితే మీకోసం ప్రార్థన చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము మరలా తిరిగి కలుసుకునే వరకు కూడా అదేవాతి దేవుని యొక్క కృపా కాపుదల మీకు మీ కుటుంబాలకి తోడై ఉండనుగాక